শিক্ষাবর্ষে সকল সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে বারিপুর সাকসেস স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমরা আজকে দিনে আলোচনা শুরু করছি আজকে দিনে তোমাদেরকে বলবো যে বিজ্ঞানের একটা অধ্যায় যেটা হচ্ছে তরিত এখানে থেকে আমরা কিছু প্রশ্ন তোমাদের বলে দেবো যেটা তোমাদের সেকেন্ড ইউনিট পরীক্ষায় প্রত্যেক বাড়ি স্কুলে ঘুরিয়ে ফিরে এরকম কিছু একটা প্রশ্ন আসে এখানে যে কটা আমরা প্রশ্ন বলেছি এর মধ্যে থেকে আশা করছি তোমার পরীক্ষায় একটা না একটা প্রশ্ন আসবেই সুতরাং প্রশ্নগুলো খুব ভালো করে দেখে নেবে পারলে খাতায় একটু তুলে নেবে দেরি করব না দেখে নেব আজকে দিনে কিছু অধ্যায় এবং এর আগে আমাদের একটা পার্ট আমরা রিলিজ করেছি যদি তোমরা না দেখে থাকো ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এর লিঙ্ক আছে সেখান থেকে নিয়ে দেখে নিতে পারো আজকে দিনের আমাদের এই আলোচনার বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে তরিৎ চুম্বক কাকে বলে তরিৎ চুম্বক হচ্ছে দেখো কাকে বলে কোনো চুম্বক পদার্থর তৈরি দণ্ডের গায়ে অন্তরিত তার জড়িয়ে তরিৎ প্রবাহিত করলে দণ্ডটি অস্থায়ীভাবে চুম্বকে পরিণত হয় একে আমরা বলবো তরিৎ চুম্বক পরে প্রশ্ন দেখো তরিৎ চুম্বকের শক্তি কিভাবে বাড়ানো যায় তরিৎ চুম্বকের শক্তি বাড়াতে গেলে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা বাড়াতে হবে সুতরাং তরিৎ প্রবাহ মাত্রা বাড়ালে তরিৎ চুম্বকের শক্তি বাড়ে আর একটা ভাবে বাড়ে সেটা হচ্ছে তরিৎ চুম্বকের তৈরির সময় তারের পাক সংখ্যা যদি তুমি বাড়িয়ে দাও তাহলে তরিৎ চুম্বকের শক্তিও বাড়বে পরে প্রশ্ন দেখব তরিৎ চুম্বকের ব্যবহার তরিৎ চুম্বক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেমন তোমরা বলতে পারো মোটর গাড়িতে তরিৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রিক কলিং বেল লাউড স্পিকার ইলেকট্রিক ক্রেন টেলিফোন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তরিৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয় এছাড়াও চোখে লোহার গুঁড়ো পড়লে তা বের করে আনার জন্যে ডাক্তারবাবুরা বা ডাক্তাররা বিশেষ করে এই তরিৎ চুম্বককে ব্যবহার করে পরের প্রশ্ন এলইডি কি এলইডি যার পুরো শব্দের অর্থ হচ্ছে লাইট ইমিটিং ড্রায়ড এই লাইট ইমিটিং ড্রায়ড হলো বিশেষভাবে তৈরি এমন একটি ইলেকট্রনিক বস্তু যা সামান্য তরিতেই আলো দেয় এর ধনাত্মক প্রান্তটি বড় এবং ঋণাত্মক প্রান্তটি ছোট এতে কোনো ফিলামেন্ট কিন্তু থাকে না পরে প্রশ্ন এলইডি এর ব্যবহারের সুবিধাগুলি কি কি এলইডি ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলো এক নম্বরে তোমরা দেবে এলইডি সামান্য তরিতে আলো দেয় ফলস্বরূপ ওই সামান্য পরিমাণ তরি শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় দু নম্বর অনেক দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে প্রায় কুড়ি বছর অবধি তোমরা ব্যবহার করতে পারবে তিন নম্বর এতে কোনো ফিলামেন্ট লাগে না ফলে সাধারণ বাল্বের মতো এর ফিলামেন্ট নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই চার নম্বর বাজারে নানা রঙের আলো নিঃসরণকারী এলইডি পাওয়া যায় মানে নানা রঙের যেমন যদি কেউ আমি চাও যে লাল রঙের আলো তৈরি করে এলইডি সেটাও পাবে নীল রঙের সেটাও পাবে সবুজ রঙের সেটাও পাবে সুতরাং নানা রঙের আলো নিঃসরণকারী এলইডি পাওয়া যাবে আমরা সামনের প্রশ্ন দিকে যাব তার আগে বলবো যারা যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনও আমাদের চ্যানেলে নতুন চ্যানেলের নিচে থাকা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বোতামটা চেপে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটিকে অন করে নিন যাতে আমাদের পাঠানো যে কোনো পরীক্ষার প্রশ্ন যে কোনো তথ্য সব থেকে আগে আপনার কাছে যায় চলুন দেরি করব না পরের প্রশ্ন দেখে নেব এবারে প্রশ্ন হচ্ছে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে নাইক্রম তার ব্যবহার করার সুবিধা কি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে অভ্রের উপর নাইক্রম তার জড়ানো থাকে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির উপর নাইক্রম তারের তৈরি কুণ্ডলী থাকে যার মধ্যে দিয়ে তরি প্রবাহিত হলে এটি দ্রুত গরম হয় যার ফলে ইলেকট্রিক ইস্ত্রি তার নিচে যে ধাতব প্লেটটি থাকে সেটাও খুব তাড়াতাড়ি গরম হয় পরের প্রশ্ন ফিউজে তার ব্যবহার করা হয় কেন বৈদ্যুতিক সার্কিট নিরাপত্তার জন্যেই ভালো করে মনে রাখবে বৈদ্যুতিক সার্কিটের নিরাপত্তার জন্যে ফিউজ তার ব্যবহার করা হয় পরে প্রশ্ন ফিউজে তার কিভাবে কাজ করে বৈদ্যুতিক সার্কিট ফিউজ তারের মধ্যে থেকে তরিৎ সার্কিটে প্রবেশ করে ফিউজ তার খুব কম উষ্ণতাতেই গলে যায় ফলে কোনো কারণে খুব বেশি তরি প্রবাহিত হলে ফিউজ তারটি উত্তপ্ত হয়ে গলে যাবে এবং বর্তনীতে তরিৎ প্রবাহ বন্ধ হবে এতে বৈদ্যুতিক সার্কিট ও বিভিন্ন দামি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার থেকে রক্ষা পাবে পরে প্রশ্ন ফিলামেন্ট কি ফিলামেন্ট হচ্ছে বৈদ্যুতিক তারের ভেতরে যে অংশটি তরিৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় উত্তপ্ত হয়ে এবং জ্বলে ওঠে তাকে ফিলামেন্ট বলে আরেকটা প্রশ্ন ফিউজ তার হিসাবে আমরা নাইক্রম তার ব্যবহার করি না কেন বা ব্যবহার করা যায় না কেন ফিউজ তার ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক সার্কিটের নিরাপত্তার জন্যে কোনো কারণে খুব বেশি পরিমাণ তরিৎ ফিউজের মধ্যে থেকে প্রবাহিত হওয়ার সময় ফিউজ তার খুব উত্তপ্ত হয় এবং গলে যায় ফলস্বরূপ বর্তনই ছিন্ন হয় এবং তরিৎ প্রবাহ বন্ধ হয় কিন্তু ফিউজ তারের পরিবর্তে যদি আমরা নাইক্রম তার ব্যবহার করি তাহলে কি হবে বর্তনীতে অতিরিক্ত তরিৎ প্রবাহের জন্যে গলে গিয়ে বর্তনী ছিন্ন হবে না মানে এখানে নাইক্রম তারকে যদি দিই তাহলে নাইক্রম তারে কিন্তু গলে যাবে না 
তড়িৎ প্রবাহ খুব বেশি পরিমাণে এলেও কিন্তু গলে যাবে না ফলে বর্তনে ছিন্ন হবে না এর ফলে বেশি তড়িৎ প্রবাহিত হয়ে সার্কিটটা পুরোপুরি নষ্ট হবে এই কথা ছিল এই অধ্যায়ের একদম জরুরি থেকে জরুরি প্রশ্ন এর মধ্যে থেকেই তোমাদের পরীক্ষায় আসবেই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবে এবং যদি ভিডিওটা এমন কারো কাছে যায় যার প্রয়োজন নেই তার আশেপাশে যদি ক্লাস সেভেনের কোনো বাচ্চা থাকে অবশ্যই তাকে দিতে পারেন আশা করছি সে উপকৃত হবে আজকের জন্য এতটাই আপনার দিন শুভ হোক